canal, como pueden ver, el Rafaelón, Rafaelón, mira para, para, para la cámara que estás en YouTube. Rafaelón, hace rato que no salía por aquí y estamos saliendo por el canalito de Leyton ya. El indio está afuera y bueno, ¿no? lo de siempre, vamos a ver si ya agarramos ahí unos pescaditos, hoy una pesca de relax, agarrar unos pescaditos para comer y pasarla bien con, con mi buen amigo Rafa que hace rato que no lo compartíamos. Eh, me dijeron que el agua estaba limpia, vamos a ver, ojalá así sea. Y bueno, vamos para el agua se ve algo ceniza, pero bueno, vamos a empezar a pescar como en cuarenta y tantos, cincuenta pies para ir calentando. Eh, ah, por ahí, 57, ah, bueno, 57 pies, mi gente. Pues antes de tirarme al agua, decirles algo importante: y es que eh, si sigues el canal, sabes que yo había anunciado ya que iba a participar en el en el Nacional de Pesca Submarina, que casualmente es por esta misma zona. Pues la cosa es que ya no voy a ir, no voy a participar. Eh, la cosa es que, que, bueno, el motivo es motivo económico, básicamente son tres días de, de trabajo perdido para ir a una competencia y en este momento no me lo puedo permitir. Eh, los, que viven, los que viven en Miami saben que la, la situación está difícil y, y tengo que priorizar el bienestar de mi familia antes que todo. Así que, bueno, ustedes saben, ya, no los voy a dar más muela. Eh, vamos a seguir teniendo videos, por supuesto, pero el del Nacional se los voy a deber por lo menos hasta, no sé, hasta que, hasta que me pueda permitir faltar de, de dejar de trabajar para poder participar en, en este tipo de eventos. Las competencias en Miami, bueno, son los fines de semana, no importa si sí, se puede ir, pero créanme, eventos tan grandes así son tres días eh, y días entre semana, días laborables, me es imposible en este momento. Eh, bueno, nada, vamos para el agua. Más adelante, otro día, les comento un poco sobre cómo que está yendo la cosa del canal, que nos está yendo bastante bien. El mes pasado subimos muchísimo, crecimos. Y bueno, en planes futuros que tenemos para él. Bueno, pues bienvenidos al agua, familia. Lo dicho, 57 pies de profundidad. Este es un pesquero de, de cuberetas. Vamos a intentar capturar el límite lo más pronto posible para luego entonces dedicarnos a la captura de, de otras especies. Como seguro habrás notado ya, el agua tiene buena, buena visibilidad y ya desde la superficie alcancé a ver las cuberetas por allí rondando y una enorme cantidad de murrayas forrando el cabezo, lo cual es un signo de la vida del mismo. Bueno, pues estos primeros disparos no, no van a requerir de, de de mucha habilidad ya se van a mostrar confiadas ante nuestra presencia y bueno ya después entonces habrá que ir eh, depurando la técnica siempre escogiendo la más grande por supuesto el disparo a la, la línea tensar la línea lo más rápido posible para que esta no logre meterse en, en, en ningún hueco y a la superficie bien rapidito entregarle la cubereta a rafe y ventilarnos un poquito y a por la otra Mira alguna regada ahí. Pero bueno, vamos a coger las más grandecitas. Here we go. Vamos a por la otra. Esta vez, eh, bueno, aunque pudiera capturar fácilmente una sin tener que eh, hacer ninguna técnica extraña ni nada por el estilo. Eh, en esta bajada decidí hacer una espera para tratar de escoger un poquito más. O sea, buscarlo a buscar una que sea un poco más grande pues hay mucha pero la mayoría son pequeñas aunque la mayoría dan la talla pero mm, quiero la más grande la, las mayores posibles o sea la, las más grandes posibles como pueden ver ya estoy ahí en el fondo he hecho un vistazo por acá uno por allá y me quedo observando una en la distancia que se acerca sin titubear
Ahí está. Esta es la más grande que se me presentó en el momento. Eh, digamos de, de, no sé, quizás dos libras, más o menos. En estos meses la cubereta es bien abundante, en, por supuesto, en lugares específicos donde suelen reunirse para desovar. En esta época específica es la mejor de todas. Es lo que, lo que yo conozco por la segunda luna de cubereta, que es donde en el momento en que más abunda. Ya luego entonces vendría la tercera y última para. En este año sería para agosto. Eh, la, la última luna de la cubereta que no de las tres, en mi opinión, es la más modesta, es en la que menos se ve. Pero bueno, eh, volviendo aquí, bueno, pues lo mismo. Espera, agarrado el fondo, mirando, si te diste cuenta, descargué una liga, demasiado poder para capturar cuberetas haciendo disparos tan cercanos. Así que, eh, bueno, lo dicho, no necesitamos tanto poder, vamos a disparar a muy corta distancia y es un pez pequeño. Ahí está. Disparo. Esta es un poco más pequeña que la otra. Estaban ya empezando como que a, a las más grandes ya están un poco más nerviosas, más se quedan eh, separadas, no se acercan tanto. Como que hoy solo estamos pescando, Rafa y yo, eh, solo podemos capturar 10 cuberetas, 5 por licencia. Como que en la bajada anterior, la cubereta que había alcanzado a capturar era un poco pequeña. En esta bajada me dedico a hacer una planeada, o sea, observar bien el fondo. El cabezo es pequeño, no es muy grande. Así que lo que hago es eh, nadar por encima de él, dejándome llevar por la corriente dándole muy poco a las aletas y ir observando a ver en qué lugar del cabezo donde están las más grandes y bueno ya las localicé si se dieron cuenta ya fui enfilando el fusil voy enfilando ahí, ahí está y vean hay una de buen tamaño La cubereta, en mi opinión, es uno de los peces, es uno de mis peces favoritos para consumir. Ya que, bueno, aparte de que su carne es bien sabrosa, también no crece mucho. Hay sus casos, yo, la, yo las he agarrado hasta de 12 libras, inmensas, pero bueno, eso son bien escasas. Este tamaño de cubereta de libra a 2 libras es el, para mí el, el tamaño ideal para consumir en el hogar. En esta bajada me cuesta un poco allí, la cubereta, si se dan cuenta, cambia de, de dirección constantemente. Ahí hasta que logro que hacer el disparo en un momento en que ella eh, se está un poquito más tranquila.
todas estas bajadas fueron en el mismo lugar y bueno ya en esta acción voy directo al lugar donde hay mayor concentración de ellas que logré localizar en la bajada anterior eh, ya saben lo de siempre tratar de agarrar las más grandes porque por supuesto estas tienen más carne y porque también tienen huevas que en mi opinión es lo más sabroso que tiene el pescado las huevas es una exquisitez ahí si se dan cuenta un poco de, de, de trabajo también para hacer el disparo pero al final me hago con ella sin problema Ya esta es la última bajada en este punto, ya la, las cuberetas que quedan son un poco pequeñas, aunque son legales, pero quiero las grandes. Además, eh, ya están demasiado nerviosas, demasiado tiroteadas. Y este fusil la verdad es que es un poco largo para este tipo de pesca. Creo que para, para este tipo de pesca de la cubereta así, haciendo esperas y tal, creo que máximo un 120 estaría bien esto es un 135 imagínense es un poco un poco difícil de balancearlo de manera eh, ágil de manera rápida para lograr capturar las cuberetas estas nerviosas Agarramos, déjame ver cómo, cómo grabo esto, a ver si no me tapo un micrófono ahí. Agarramos aquí siete cuberetas, a una, tres grandes, ¿verdad? Tres que estaban buenas, las otras un poco más chiquitas. Ahí están. Eh, los videos lo más probable es que se vean mal, porque ahora cuando lo subo al barco que miro la cámara está totalmente empañada. Ya limpié, vamos a ver, ya tengo que cambiar el case, este ya no sirve. Se, se empaña de cualquier cosa. Anyway, seguimos temprano todavía ya este cabezo está un poquito más hondo ya pegado a los 70 pies y el agua también un poco más turbia recuerdo que cuando llegué al fondo en este cabezo me dije teníamos que haber empezado por aquí aquí no hay tanta cubereta pero todas las que hay son de, de muy buen tamaño pero solamente podemos llevar tres para eh, para estar a full con el con las regulaciones, ya saben, 5 por, por licencia, en este caso solo podemos llevar 10. Vean, qué buenas cuberetonas allí y bien mansas, bien tranquilitas. Mira esa casi que media agua. Esta acción es más de lo mismo, es apenas llegar al fondo, están ahí rondando. Aquí casi que no hay ni que escogerla, todas están de, de, del mismo porte más o menos. 
disparo, por suerte, por suerte no, este es un pez que aunque le des un tiro malo es muy difícil que se te vaya a ir porque es un pez pequeño, además todo, casi todas las cubaretas fueron pasadas para el cordel, este es un fusil que no es adecuado para esta pesca, tiene demasiado poder. Para la última captura de cubertas del día, pues me sorprendió con una de, de muy buen tamaño, la más grande que, de las 10 que capturamos. Voy a ir persiguiendo una que vi por allá, se aleja del cabezo y cambio de, de objetivo y de pronto sale esta inmensa de abajo de la piedra. Le di un disparo ahí y ah, pensé que la había fallado por un momento, pero vean qué cubertas tan buena, a menos de 3 libras. Una lástima que la dichosa, la, el, case, el case de la cámara se me está empañando, no sé cómo habrán quedado estos videos. Bueno, vamos a tratar de seguir, de limpiarla para pa seguirles grabando. Bueno, al final las imágenes no están del todo mal. Eh, cuando se empaña siempre se pierde un poco la calidad del video, pero bueno, no está tan mal. En este, en este otro spot, vean, hay un aguajiz ahí, que en un momento, en un inicio, pensé que no daba la talla, pero cuando me acerqué un poco, digo, bueno, sí está por ahí, por ahí. Y el disparo, bueno, este es el disparo de la casualidad. Le disparé, me imaginaba que lo iba a fallar, porque de verdad que estaba difícil, pero bueno, le hice un disparo perfecto, por eso digo que fue un acierto de casualidad. Este video voy a tener tan mala calidad de imagen porque se me está empañando esto, ya esto no da más, es una porquería. Entonces va, va pintando bien la pesca, es una lástima porque va pintando bien. Apenas son las, las 10 de la mañana, ¿no? Sí. 10 de la mañana ya tenemos el límite de las cubertas, cubertas de buen porte y un aguajicito de, de legal, 25, 26 pulgadas, Rafa, ¿eh? por ahí, especial. Entonces el rafelón va al agua, el hombre se va a estrenar. Vamos a ver si cogen unas picuitas aquí y después seguimos ya camino para atrás que la pesca va bien rapidita, ¿ok? Ahí nos vemos. Aquí casi no me da tiempo de grabar. Así que, bueno, vean ustedes mismos. Prácticamente en la superficie le, le disparo a esta picúa que, por cierto, se puso majadera. Venía constantemente, cada vez que intentaba darla constantemente venía hacia mí. Por lo que preferí subirme al barco y agarrarla con el bichero. Ahí está. Una, esta, esta es de las de, de las de menos de 36 la siguiente no la grabé pensando de que la imagen iba, iba a salir mala por lo de, 
lo del empañamiento de la cámara, pero eh, al final, bueno, no estaba tan mal. Vean ustedes qué clase de picúa. Picúa está fuera de clase. Vean el tamaño de este bicho. Una picúa de 30 libras. En total ahí agarramos cuatro picúas, dos yo y dos rafe. Y aquí estamos en otro fondo, si se dan cuenta. Esta fue la primera bajada en este lugar. Le bajé arriba un pargo, pero este iba mandado. Aquí lo mismo de la guají. Disparé por disparar, pero ya sabía que lo iba a fallar. Cambio de lugar nuevamente. Ya aquí 80, 80 y tantos pies. El, el agua aquí un poco turbia para mi gusto. Para esta profundidad está un poco turbia. Eh, había hecho ya un par de bajadas infructuosas y bueno, en cuanto bajo 50, 60 pies quizás me sale este cerruchete que no es muy grande pero hoy uno de los comensales era mi buen amigo Lidán y sé que este es uno de sus peces favoritos En este segmento del video me encontraba llegando a la superficie después de una acnea y bueno, vean ustedes quién me vino a hacer la visita. No sé mucho de tiburones, pero creo que esta cornuda está un poco más pálida de lo normal. ¿Será que es albina? Si alguno de ustedes sabe más que yo del tema, por favor, déjenmelo en los comentarios. Hablando de agua. Nada, el clima de la Florida. Ahora mismo una tormenta y ya ustedes verán dentro de unos momentos solo otra vez radiante. Bueno, vamos aquí ya. Miren el animalito que se echó el rafe ahora en ese último pesquerito que vieron ahí. Mira la cubera que se ha echado, chico. La pieza del día, yo creo que es esta. Opa, opa, vamos a cerrar aquí. Bueno, una pesquita, mira, con el mismísimo, el maestro de los maestros. Aquí, mira, ¿eso cómo es? Una figurina, ¿no? Figurina. Fuera, fuera el snapper. Fuera el snapper. Guajicillo. 10 cuberas. Un cerrucho. Y la respectiva picúa. Bueno, una picúa que parece una sábana. ¿eh? Grande. Abusador. Que decente, más que suficiente para consumo doméstico e incluso para regalarle algunos ahí a familiares y amigos. Esto es todo por esta vez. Ya sabes que hace si te gustó. Nos vemos en el azul. Lo dicho mi gente, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el azul.